Okey, uh, untuk video kali ni kita nak fokus kepada monosaccharide yang pertama which is glukos. Okey. Uh, so untuk galactose dengan fructose ni tak perlu tahu detail lah tapi perlu tahu dia under monosaccharide. So kita nak fokus kepada glukos. Okey, in the previous video saya dah cakap Uh, untuk classify carbohydrate ni kita tengok berdasarkan number of carbon. Ada berapa carbon sugar tersebut ada. And then the second one kita tengok kepada dia punya functional group. Yang pertama carbonyl group dan yang kedua hydroxyl group which is OH group, hydroxyl group. So untuk glukos ni kita akan fokus kepada hydroxyl group. Okay. Sebab glukos ni dia ada dua jenis, dua eh dua bentuk ataupun dua isomer lah. Okay. Uh, so kita akan fokus kepada glukos untuk monosaccharide untuk video kali ni. Okay. Okay jom. So untuk glukos, uh, kita berkenalan dulu dengan monosaccharide yang famous ni. So glukos uh, is the most abundant monosaccharide. Paling senang kita nak jumpa dan paling banyak kita jumpa lah which is glucose. So in a solution, okay, dalam satu solution, glucose molecules form flat rings. Okay, dalam solution lah. And then glucose exists in two form ataupun two isomer, dua bentuk lah. So pertama kita ada alpha glucose. Okay. And then yang kedua kita ada beta glucose. So apa perbezaan alpha dengan beta glucose ni? Um, dua-dua ni still uh, monosaccharide cuma dia ada dua bentuk yang berbeza lah dan dua-dua ni actually uh, ada carbon yang sama dua-dua ada 6 carbon okay? so alpha glucose ada 6 carbon beta glucose pun ada 6 carbon so they are hexo sugar okay? tapi untuk alpha glucose yang membezakan dia dengan beta glucose adalah the position of hydroxyl group position of functional group dia lah so untuk alpha glucose hydroxyl group dia located on Carbon number one, uh, which is below the plane of the ring. Okay. So, kalau kita tengok dekat bawah ni, alpha glucose, carbon number one. Okay. So, ni carbon number one eh. Cara kira carbon adalah lepas O ni, ni carbon, uh, ni carbon number one. Carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5 and then carbon number 6 lah. Okay. So, untuk alpha glucose, carbon number 1 dia, hydroxyl group dia terletak di bawah. Uh, so, kita nampak position dia di bawah lah. Okay. Tapi untuk beta glucose, hydroxyl group dia terletak pada carbon number 1 sama juga macam alpha glucose, cumanya di atas, above. Uh, so kita nampak hydroxyl group dia di atas still pada carbon number 1 so ni carbon number 1 cara kira dia mesti pada sini lepas ni C1 and then C2, C3, C4, C5 and then C6 ok uh, so itu beza antara alpha dengan beta glucose so that's why kita comes out dengan uh, satu formula untuk menentukan whether uh, this structure or this structure is alpha or beta sebab Pernah soalan tanya, dia suruh tentukan, dia bagi salah satu gambar ni and then dia suruh kamu tentukan mana satu alpha glukos, mana satu beta glukos. So, kita tengok untuk alpha glukos, uh, kita bagi formula uh, B bar. Okay, so formula ni refer kepada position of hydroxyl group. Okay, uh, so kalau alpha glukos, dia adalah below, below, above, below. Okay, maksudnya bawah, bawah, atas, bawah. So, kita tengok, kita mesti mula dengan carbon number 1. Bawah, bawah, atas, bawah. Okay, boleh? Kita mula balik. B bab kan? Below, below, above, below. So, nak guna bahasa Melayu boleh juga. Bawah, bawah, atas, bawah. So, bawah, bawah, atas, bawah. Okay, boleh nampak eh? So, ni refer pada carbon number 1 lah. Tapi untuk beta glukos, kita akan guna formula A bab. Above, below, above, below. So, ni refer kepada position of OH juga. So, kita tengok above, below, above, below. Okay. So, sebenarnya tak payah pening. Yang kita nak fokus adalah pada carbon number 1 dia lah. So, untuk alpha glucose terbalik kita ambil B dia. Untuk beta glucose kita ambil A lah. So, tengok je pada carbon number 1. 
uh, dan tengok OH eh bukan tengok hidrogen dia tengok hidroksi group dia okey uh, so kalau hidroksi group dia dekat carbon carbon number 1 below the plane uh, so ini adalah uh, alpha glucose but if the hydroxy group is above the plane so ini adalah beta glucose okey so lepas ni in the next video saya akan ajar macam mana nak lukis alpha dengan beta glucose sangat penting untuk tahu melukis lah ok, okay so uh, kita pergi sikit uh, extra information, apa function glucose ni sebenarnya, uh, sebab kita tahu dia the most abundant monosaccharide kan, uh, so apa function dia so basically glucose ni act as a energy source in plant and animals, ok, paling penting apa-apa pun kita nak dapat energy paling senang dan paling cepat daripada glukos, kalau kita ambil uh, source of energy daripada benda lain uh, protein pun boleh dapat energy juga but not as much as carbohydrate okay? uh, kalau kita ambil daripada disaccharide ataupun polysaccharide uh, tu sugar molecule ataupun many sugar molecule dia lambat untuk kita dapat tenaga tu sebab dia bukan simple sugar so untuk dapat cepat tenaga sebenarnya kita akan ambil sesuatu makanan ataupun minuman yang bersifat uh, simple sugar ok Uh, so, sebab itulah glukos ni which is monosaccharide, simple sugar, one sugar molecule, dia act as a energy source, okay. Uh, ataupun jawapan lain dia kita boleh cakap function glukos ni as a major respiratory substrate. Uh, yang ni mungkin kamu tak boleh bayang lagi sebab ini adalah second uh, second semester punya syllabus Kita akan belajar sangat detail. Satu glukos boleh menghasilkan berapa energy, uh, okay. Itu kita akan belajar uh, next semester, okay. And then glucose ni juga function dia selain daripada energy source dia adalah building block ataupun monomer ataupun basic unit untuk disaccharide dengan polysaccharide. Sebab tanpa monomer, tanpa basic unit tak dapatlah benda yang lebih besar okay? uh, which is disaccharide dengan polysaccharide. Two sugar molecule dengan many sugar molecules. Okay, uh, and then lagi sikit uh, berkaitan dengan glukos ni, kita akan belajar juga macam mana daripada glukos which is monomer, okay, monomer tambah monomer, glukos tambah glukos, kita boleh dapat uh, disaccharide uh, which is maltose, dimer lah sebenarnya. Tapi kita ambil ni uh, monosaccharide tambah monosaccharide, kita akan dapat disaccharide. Ini termasuk dalam syllabus lah. So, macam mana kita nak lebih faham chemical reaction ni takes place, kita akan lukis sama-sama in the next video, ok? Uh, cuma saya terang dulu dekat sini, untuk kita menghasilkan sesuatu molekul yang lebih besar daripada molekul yang kecil, kita akan guna proses condensation. Maksudnya kita akan remove water molecule. Okay? Uh, tapi untuk kita breakdown molecule yang besar, sebab ni kan disaccharide, maltose kan fall under disaccharide. Untuk kita dapat balik molecules yang lebih kecil, which is dia punya basic unit, monomer, monomer. So kita uh, namakan proses tersebut hydrolysis. Means that kita akan add adding uh, water molecules. Okay. Uh, so, uh, untuk belajar macam mana nak lukis alpha glukos, beta glukos and then macam mana daripada alpha glukos kita boleh dapat maltose which is disaccharide. Ini kita akan buat next video. Okay. Okay. Uh, I think that's all untuk glukos.